السلام علیکم و رحمۃ اللہ نحمد ونسلی علیہ رسول کریم گنیمان اربے الوٹرالم نگرٹر انبڑیورم آہ اللہ پیرال توگرین سر کدین مول نام تلپے سے مرکال واند مل نسرین منوی اور کپل سے کپل نکلوم سے کپل پوکٹ کڑل اور سوراولی کڑل سیٹم کپل بیپار کڑل کپل مولگی وڑمو نم اوئی مل نسرین منوی بیپار آنا مل مٹ سلنموں اللہ امیدیا اب یاد پات بیپڑے اڑنے منوی کیکر تنوڑے کنون کنور بیم ایل بیندکو کپل مولگی وڑمو بیتپ نہیں مٹ بیم اکاندرکی منوی அழகாகார் கத்தி கூர்மையானதாகும் கூட அதை பிடித்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய என்னுடைய கணவருடைய கை மென்மையானதல்லவா அதை வச்சிருக்கிறது என்னுடைய கணவன் அல்லவா எப்படி என்னை குத்துவார் அதனால தான் நம்பிக்கை உட்காந்துருக்கேன் என்று அந்த பெண்மணி கூற முல்லா அழகாக கூறுகிறார் அதே போல தான் இந்த கடல் அது வந்து வலிமையானது அது வந்து மிகவும் பிரம்மாண்டமானதாக இருந்தாலும் கூட இதை ஆட்சி செய்கின்ற என்னுடைய அல்லாஹ் மிக அன்பானவன் அவன் மேல் நான் நம்பிக்கை வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் பயம் இல்லாமல் உட்காந்துருக்கேன் என்பதாக கூறுகிறார்கள் இதை பற்றி தான் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் அதாவது இறை நம்பிக்கை எல்லா நேரத்திலையும் நம்மளோட அல்லாஹ் கூட இருக்கான்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா வாழ்க்கையினுடைய கஷ்டங்களுடைய சூழலில் கஷ்டத்தை ஈஸியாக சமாளிச்சிடலாம் எந்த கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி பெரும் நெருப்பிலே இப்ராஹிம் அலிஸ்லாம் அவர்களை தூக்கி எறிய போகிறார்கள் ஊரே பார்த்து பயப்படுது நெருப்பை இப்ராஹிம் அலிஸ்லாம் பயப்படவே இல்லை பெரும் கடலிலே நடக்க வேண்டும் மூழ்க வேண்டும் என்ற சூழல் வருகிறது மூசா அலிஸ்லாம் அவர்கள் பயப்படவே இல்லை குரானிலே வருகிறது இது போன்று எக்கச்சக்கமான கஷ்டமான சூழல்களில் இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கு பயமே கிடையாது இறை நம்பிக்கையாளர்களை எப்படியாவது இறைவன் காப்பாற்றுவான் அது குரானில் வருகிறது அமைய தவக்கல் அலல்லாகி யார் அல்லாவின் மேல் நம்பிக்கை வச்சிட்டாரோ பகுவ ஹஸ்புகு அவனே அவர்களுக்கு போதும் வார்த்தையை பார்க்கணும் அல்லாவே போதுமாயிருவான் வேற யாரும் தேவை இல்லாமல் வருது பகுவ ஹஸ்புகு அவனே போதுமாகும் எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும்னா கண்ணியமான அல்லாகவே நல்லடியார்களே தீ இருக்கிறது ஆனால் தீ என்னை சுட்டு விடாது அதற்கு எரியக்கூடிய சக்தியை இறைவன் கொடுத்தால் தான் அந்த தீ நம்மை சுடும் வால் இருக்கிறது அதை நம்மை வெட்டி விடாது அதற்கு வெட்டக்கூடிய சக்தியை இறைவன் கொடுத்தால் தான் அதை வெட்டும் இப்படி எல்லாத்துக்கும் அல்ல அதனுடைய சக்தியை இந்த உலகத்தில் கொடுத்து வச்சுருக்கான் சில நேரங்களை நம்ம பார்க்குறோம் அதனால தான் இப்ராஹிம் அலிஸ்லாம் அவர்கள் தூக்கி எறியப்பட்ட நெருப்பிலிருந்து அல்ல அந்த சக்தியை எடுத்துட்டான் இப்ராஹிம் அலிஸ்லாமோட நம்பிக்கையின் காரணமாக அதனால் அவர்களை அந்த நெருப்பு எரிக்கலைய அதே போல் நபி இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அறுக்கப்பட்ட அந்த கத்தியிலிருந்து அல்ல அறுக்கும் தன்மையே எடுத்துட்டான் அதனால தான் இப்ராஹிம் அலிஸ்லாம் அவர்கள் அறுக்க அறுக்க அந்த கத்தி அறுக்கிற அப்போ என்ன தெரியுதுன்னா இந்த பொருள்கள் மீதெல்லாம் சக்தி படைத்தவன் இறைவன் அது தீயாக இருக்கட்டும் நெருப்பாக இருக்கட்டும் தண்ணீராக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் என்னுடைய இறைவன் நாடினால் அதை அப்படியே மாற்றியும் அமைக்கக்கூடும் எல்லாமே அல்லாவுடைய கையில் தான் இருக்குது சும்மா இந்த உலகத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய காரணங்கள் இந்த நெருப்பு இந்த அருவால் எல்லாமே 
ஆனால் வந்து அதை தாண்டிய சக்தி படைத்தவன் இறைவன் கண்ணியமானவர்களே நன்றாக சிந்தித்து பார்க்கணும் அதாவது சின்ன சின்ன பொருள்களை வைத்து கூட எல்லா பெரிய காரியங்கள் நிகழ்த்தியிருக்கான் உதாரணத்துக்கு சிறு சிறு கற்களை வைத்தே பெரும் யானை படையவே இறைவன் சுக்குநூறாக ஆக்கியிருக்கிறான் வரலாறுகள் சொல்கின்றன இது மாதிரி சிறிய சிறிய பொருள்களை வைத்தும் சின்ன கொசுவை வச்சு நம்முறதுடைய படைகளை இறைவன் அளித்திருக்கிறான் அப்போ இறைவன் நினைத்தால் எதுவானாலும் எந்த பொருள்களின் மீதும் சாத்தியமாக இருக்கிறது ஒரு நல்ல இறைய அடியாக இருக்கு தேவையெல்லாம் நல்ல நம்பிக்கை மட்டும்தான் நம்பிக்கை உடையவர்களை இறைவன் எப்போதுமே கைவிடுவது கிடையாது கண்ணியமானவர்களே பெருமானார் சொல்லதாக வலைவு சொல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் வமை எத்த வக்கல் அறவாகி யார் அல்லாவின் மேல் நம்பிக்கையை வைச்சிட்டாரோ ஃபஹுவ ஹஸ்புகு பெருமானார் சொல்லதாக வலைவு சொல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் வமை எத்த வக்கல் அளவாகி யார் அல்லாவின் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறாரோ ஹக்க தவக்குலிகி நம்பிக்கை வைக்க வேண்டிய முறைப்படி யார் அல்லாவின் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறாரோ இல்ல ரசக்கும் கமா எருசுக்கு தயிர பறவைக்கு எப்படி அல்லா உணவு அளிக்கிறானோ அதே மாதிரி அவன் உணவு அளிச்சிருப்பான் உங்களுக்கும் என்று கூறுகிறார்கள் எப்படி பறவைக்கு உணவு அளிக்கிறான் கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம பார்க்குறோம் பறவைகள் வீட்டில் எதையும் சேர்த்து வைக்கிறது கிடையாது சொந்தமாக ஒரு பத்து வீடு எக்ஸ்ட்ரா கட்டி வைக்கிறது கிடையாது பறவைகள் தனி வேலை செய்வதெல்லாம் கிடையாது பறவை காலையிலே செல்கிறது என்ன கிடைக்கிதோ சாப்பிட்டுட்டு வயிறு நிரம்ப வீடு திரும்புகிறது இதுதான் பறவையுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கிறது மனிதன் தான் சொத்து சேர்க்கிறது பேங்க்கில் பணம் போட்டு வைக்கிறது பிரிச்சு பின் பிற்கால சந்ததிகளுக்கு என்று சேர்த்து வைப்பது இப்படி எல்லாமே பார்க்கறது ஃபுல்லாக மனிதனுடைய வேலை ஏன் ஏன்னா அந்த மனிதனுக்கு இறை நம்பிக்கை ரொம்ப கம்மி அதனால் இப்போ பறவை இது எவ்வளவு இறை நம்பிக்கையாக இருக்கிறது நாளைக்குன்னு எதுவும் கிடையாது நாளைக்கு வெளியே போனால்தான் நாளைக்கு உணவு இப்படி இருக்கக்கூடிய பறவையை போல நீங்கள் எதையும் சேர்த்து வைக்காமல் இறைவன் மேல் நம்பிக்கையாக இருந்திருந்தால் உங்களுக்கு அந்த பறவை மாதிரியே உங்களுக்கும் நான் வந்து உணவு அடிச்சிருப்பேன் எப்படியா அப்படின்னு ஹதீஸுகளிலே வருகிறது அப்போ கண்ணியமானவர்களே இந்த இறை நம்பிக்கை நம்ம இடத்துல குறைஞ்சிருச்சு இன்றைக்கி வந்து மனிதர்கள் மேலே நம்பிக்கை வைக்கக்கூடிய மனிதர்களை பார்க்கணும் ஒரு நோயாளி இருக்கிறாரு அந்த நோயாளிகிட்ட வந்து அந்த டாக்டர் வந்து உன்னை எப்படியா இருந்தாலும் நான் காப்பாற்றிடுவேன் கவலையை விடு என்று சொன்னால் அந்த நோயாளிக்கு எப்படி இருக்கும் மனசு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஒரு ஏழை இருக்கிறாரு அந்த ஏழைகிட்ட வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரன் உன்னுடைய வாழ்க்கை ஃபுல்லாக உனக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ எந்த கவலையும் படாத நீ அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஏழைக்கு எப்படியே பெரும் மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது ஆனால் கண்ணியமானவர்களே எல்லா பொருள் மீதும் சர்வ வல்லமை படைத்த அல்லா கூறுறான் அல்லா கூறுறான் அலை சொல்லாஹு பி காஃபின் அபுதகு தன்னுடைய அடியார்களுக்கு அல்லா போதுமானவனாக இல்லையா அல்லா போதுமானவனாக இல்லை ஏன் என்னை அழைப்பதில்லை நான் இருக்கிறேன் என் மேல் நம்பிக்கை வையுங்கள் என் மேல் நம்பிக்கை வையுங்கள் என்று அல்லாஹ் கேட்கிறான் அலை சொல்லாஹு பி காஃபின் அபுதகு கண்ணியமானவர்கள் ஆனால் இன்றைக்கி அல்லாவின் மேல் நம்பிக்கை நம்ம அனைவரும் விட்டு விடுகிறோம் அல்லாஹ் காப்பாற்ற வேண்டும் இறைவன் மேல் யார் நம்பிக்கை வைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இறைவன் உதவி செய்வதற்கு காத்து கொண்டிருக்கிறான் நிறைய வரலாறுகளை பார்க்கணும் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஒரு முறை வயிறு வழி வருது வயிறு வழி வருகிறது யார் தான் எனக்கு வயிறு வலிக்கிறதே என்று அல்லாவிடம் கேட்கிறார்கள் உடனே அல்லா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மரத்தினுடைய இலையை சாப்பிட சொல்கிறோம் உடனே மூசா அலி இஸ்லாம் நேராக போகிறார்கள் போய் அந்த இலையை போய் சாப்பிட்றாங்க வயிறு வழி ஷிஃபாவாயிருது சரி அப்படியே விட்டுட்டாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து மீண்டும் அதே போன்ற ஒரு வயிறு வழி இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்க அல்லாட்டெல்லாம் போக போகலை இலை எது என்று தெரியும் அதே நோய் தான் மருந்து இருக்குது சரி நேராக அந்த இலைகிட்ட போய் மருந்து எடுத்து சாப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் வலி அப்போ போகலை வயிறு வலி அப்படியே இருக்கிறது உடனே என்னடா அது ஆச்சரியம் என்று அல்லாவிடத்திலே போய் கேட்கிறார்கள் அல்லா சொல்கிறான் மூசாவே முதல் தடவை உனக்கு வயிறு வலின்னு நீ ஏன்ட்ட வந்தப்ப உன்னுடைய நம்பிக்கை எல்லாம் என் மீது இருந்தது ஆனா ரெண்டாவது தடவை அந்த செடி தான் உனக்கு நீ அது ஷிஃபா தருதுன்னு உன்னுடைய நம்பிக்கை அந்த செடியின் பக்கம் போய்விட்டது எப்படி உன்னுடைய நம்பிக்கை எப்படி மாறுச்சோ அப்பவே உனக்கு நான் உதவி செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டேன் என்பதாக அல்லா கூறுகிறான் கண்ணியமானவர்களே இன்னைக்கு நம்மளுடைய நம்பிக்கை எதில் இருக்கு ஒரு மாத்திரை ஒரு காய்ச்சலுக்கு ஒரு மாத்திரையை போடுறோன்னா அதுலேயே இல்லை ஷிஃபா அதிலே இல்லை ஷிஃபா இறைவன் நாடினால்தான் அதில் ஷிஃபா கிடைக்கும் 
இறைவன் ஆடவில்லை என்று சொன்னால் விஷம் கூட ஒரு மனிதனை கொல்லாது தீ கூட ஒரு மனிதனை எரிக்காது அருவால் கூட ஒரு மனிதனை வெட்டாது என்பதுதான் உண்மை அதற்காக தான் நிறைய வரலாறுகளை உங்களிடத்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ கண்ணியமானவர்களே இறைவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்தவர்கள் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவார்கள் இறைவன் மேலே முழு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும் முன்னொரு காலத்திலே ஒரு நல்ல இறையடியார் கடுமையான கஷ்டம் ஒரு ஆயிரம் தீனார் தேவைப்படுகிறது ஆயிரம் தங்க காசுகள் இப்போ அவருக்கு தேவை சரி யார்கிட்டையாவது கேட்கலாமே என்று பார்க்குறாரு அந்த ஊரில் யார்கிட்டையுமே காசு இல்லை சரி காசு இல்லைன்ட்டு ஒரு கப்பல் ஏறி ஒரு கரைக்கு அந்த பக்கம் ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊரில் போய் கேட்குறாரு அந்த ஊரில் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் அந்த கரைக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய ஊரில் ஒரு அருமையான பணக்காரர் ஒருத்தர் இருக்கார் யார் கேட்டாலும் உதவி செய்வார் உடனே இந்த இறையடியார் போய் அவர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு இது மாதிரி அந்த கரையிலிருந்து இந்த கரைக்கு வந்திருக்கேன் கண்டிப்பாக அவங்களோட கடனை நான் கொடுத்துருவேன் திருப்பி எனக்கு ஒரு ஆயிரம் தங்க காசுகள் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் என்று கேட்குறார் உடனே அவர் உங்களை எப்படி நம்புவது ஆயிரம் தீ நான் தர்றேன் உடனே உங்களை நம்புறதுக்கு யாராவது இந்த ஊர்லேருந்து யாராவது ஒரு பொறுப்புதாரி எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே அவர் சொல்கிறாரு கஃபா பில்லாஹி கஃபீலா பொறுப்புதாரியாக அல்லாகவே போதுமானவனாக இல்லையா என்று கேட்கிறார் என்னடா எப்படி சொல்கிறாருன்ட்டு மறுபடியும் அந்த செல்வந்தர் சரி பொறுப்புதாரி வேணாம் யாராவது சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு ஆள் கொடுங்க சப்போர்ட்டுக்காவது உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு சாட்சியா சாட்சியா ஒரு ரெண்டு பேர் வேணும்ல அப்படின்னு சொல்லி சாட்சிக்கு ஆள் கேட்கிறார் அப்பொழுதும் அவர் கூறுகிறார் கஃபா பில்லாஹி ஷகீதா அல்லாஹ் சாட்சியானவனாக போதுமானவனாக இல்லையா அல்லாஹ் பார்க்கிறான் அல்லாவை சாட்சியாக வைக்கிறேன் அல்லாவை பொறுப்புதாரியாக வைக்கிறேன் கண்டிப்பாக கொடுத்து விடுவேன் ஆயிரம் தீனார் கடன் கொடுங்கள் என்று கேட்கிறார் உடனே இந்த இறையடியார் நல்லவராக இருப்பார் போல அந்த செல்வந்தர் சரி கொடுக்குறேன்ட்டு ஆயிரம் தீனாரை கொடுத்துட்டார் கொடுத்துட்டு அடுத்த வருஷம் இந்த டைமில் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க என்று சொல்கிறார் உடனே இவரும் கண்டிப்பாக இறைவன் மீது சாட்சியாக உங்களுடைய பணத்தை சொன்ன நேரத்திலே கொண்டு வந்து கொடுப்பேன் என்று கப்பல் ஏறி அவருடைய ஊருக்கு சென்று விட்டார் அடுத்த வருடம் அதே அவர் சொன்ன நாள் வருகிறது இந்த செல்வந்தர் வந்து கரெக்டாக இந்த காரா பக்கம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு சரி அந்த ஆள் வருவார் நம்ம அவர்கிட்ட காசை வாங்குவோம் சொல்லி வெயிட் பண்ணுறார் அந்த பக்கம் அந்த இறையடியார் கரெக்டாக காசு ஆகா அப்படின்ட்டு அல்லாவே சாட்சியாக வைத்துக்கிட்டோம் என்று ஆயிரம் தீனாரை எடுத்துக்கிட்டு ஓடி வருகிறார் ஆனால் அந்த நேரம் பார்த்து இந்த இரண்டு கரைகளுக்கு மத்தியில் கப்பல் ஓடலை எப்போவுமே கப்பல் படகு சேவை இருக்கும் அன்றைக்கி அந்த சேவை ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது அன்றைக்கி படகு இல்லை உடனே பார்க்கிறார் யாவ்லா சாட்சியாக உன்னை வைத்து விட்டேன் சாட்சியாக உன்னை வைத்து விட்டேன் யாவ்லா எனவே நான் எப்படி இன்று இன்று நிறைவேற்றாமல் இருப்பது என்று ஒரு கட்டையை எடுக்கிறார் ஒரு கட்டையை எடுத்து அதை பிளந்து அதில் ஆயிரம் தீனாரை வச்சு வச்சு விடுறார் ஆயிரம் தீனாரை வச்சுட்டு யாரெல்லாம் உன்னுடைய பொறுப்பால் அனுப்புகிறேன் இந்த கட்டையை அவரிடம் சேர்த்து விடு என்று அப்படியே அனுப்பிவிடுகிறார் கண்ணியமானவர்களே அந்த கட்டை அப்படியே போகிறது அந்த பக்கம் செல்வந்தர் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு சரி கப்பல் வர்ற மாதிரி தெரியலை என்று அவருடைய வீட்டிற்கு நடையை கட்டுகிறார் கடல் ஓரமாக நடந்து கொண்டே இருக்கிற போது அலையோடு சேர்ந்து ஒரு கட்டை அவருடைய காதி காலிலே மோதுகிறது என்ன இது கட்டை என்று எடுத்து பார்க்கிறார் சரி சமையலுக்கு வீட்டில் போய் யூஸ் பண்ணுவோம் என்று அந்த கட்டையை வீட்டுக்கு எடுத்து போகிறார் வீட்டுக்கு எடுத்து போய் விட்டு அதை பிளக்கிறார் பிளந்தால் ஆயிரம் திரகம் இருக்கிறது அவர் கொடுத்த அந்த ஆயிரம் திரகம் இருக்கிறது அடுத்த நாள் இந்த இறையடியார் அனுப்பினார் அல்லவா அவர் மறுபடியும் ஒரு ஆயிரம் திரகத்தை எடுத்துகிட்டு வர்றார் மறுபடியும் வந்து அந்த செல்வந்தரை சந்திக்கிறாரு செல்வந்தரை மன்னித்து விடுங்கள் நேற்று உங்கள் ஊருக்கும் எங்கள் ஊருக்கும் மத்தியில் கப்பல் சேவை இல்லாமல் இருந்தது எனவே தான் ஆயிரம் திருகத்தை நான் கொண்டு வரவில்லை அதுதான் நான் இறைவன் சாட்சியாக வைத்து அதை அனுப்பிவிட்டேன் அது உங்களிடம் சேர்ந்ததா என்று எனக்கு தெரியவில்லை அவர் என்ன சொல்கிறாரு இறைவன் சாட்சியாக வச்சு காசு அனுப்பிவிட்டேன் அது உங்கள்கிட்ட சேர்ந்துச்சா எனக்கு தெரியலை அதனால தான் மறுபடியும் ஒரு ஆயிரம் தீனாரை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்பதாக அவர் காட்டுகிறார் இந்த மனம் நெகிழ்ந்து போன இந்த செல்வந்தர் யார் அந்த கட்டையை எடுத்து அந்த பணத்தை பெற்று கொண்டாரோ அந்த செல்வந்தர் கூறுகிறார் கண்ணியமானவர்களே நீ யாரை சாட்சியாக வைத்தீரோ அவர் நீ யாரை பொறுப்பாக வைத்தியோ அந்த இறைவன் உன்னுடைய 
உன்னுடைய அந்த கடனை சரியான முறையிலே என்னிடம் வந்து சேர்த்து விட்டான் என்பதாக அந்த அதிகார் கூடுகிறார் கண்ணியமானவர்களே இதை தான் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இறைவனை சாட்சியாக வைத்தால் இறைவன் மீது முழு நம்பிக்கை வைத்தால் நிச்சயம் நம்முடைய தேவைகள் நிறைவேறும் நமக்கு இறைவன் நீண்டு அருள் புரிய காத்திருக்கிறான் நாம் வைக்க வேண்டியதெல்லாம் இறைவன் மேல் நம்பிக்கை இறைவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து நாம் உலகத்தினுடைய காரியங்களை அணுகினோம் என்று சொன்னால் நான் கூறியது போன்று மமைய தவக்கல் அளவாகி யார் அல்லாவின் மீது நம்பிக்கை வைக்கிறாரோ ஃபஹுவ ஹஸ்பு அவனே அவர்களுக்கு போதுமாக இருப்பான் எர்சுக்கு ஹோமின் ஹைசுலா எஹ்தசிபு கணக்கே இல்லாமல் அந்த அடியாருக்கு இறைவன் உணவளிக்கிறான் ரிசுக்கு அளிக்கிறான் யாருக்கு நல்ல இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்கு எனவே இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக முழுமையாக இறைவனை நம்பிக்கை வைப்பவர்களாக இறைவன் உங்களையும் என்னையும் ஆக்கி அருள்வானாக வாகிர்தாவான அலமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபர்காத்து